Физкульт, привет, молодежь. Здравствуйте. О, из дома посылка с подарками пришла. Может, и пришла. Только отдать вам я ее не могу. Знаем, знаем. Потому что вы вредный деревенский почтальон, соблюдающий инструкции. Корень зриш полосатый. Ну, я пошел. Жаль. Мама сказала, там и для вас подарочки есть. Для меня? А, а чего за подарочек? Вообще-то, по инструкции. Подозрительные посылки и без документов скрывать можно. К сожалению, дядя Печкин, это самая обыкновенная посылка. А ты не спеши. Тут надо ответственно подходить. Подарки, говорите. Подозрительно легкая посылочка для нас. Шестерых. Будем вскрывать. Лето выдалось прохладное, мы решили, что так вам спать будет комфортнее. Мама и папа. Шарик, это тебе. Ух ты, теперь меня матроски на улицу спать не выгонят. В пижамах на улицах не спят. <связь> а про меня не забыли? Вот, это вам. Спасибочки. Вот если бы у меня вчера такой звонок был, я бы в лося не врезался. Дядя Федор, кажется, твоя мама размер перепутала. Просто она не знала, что теперь тебя из космоса невооруженным взглядом видно. Это блок твоих из космоса видно. А я, если захочу, в любой момент походить могу. Ой, убили. Да ну вас. Матроскин, ты же похудеть решил. А я и худею. А я и не знал, что в ремне без штанов похудеть можно. Темнота ты, египетская шарик. Это там и там и мне электрический поезд для похудания сделала. Главное его снять вовремя, чтобы фигуру не испортить. Ну-ка, взвесьте меня, вдруг я уже перехудел? Ну сколько там? Вообще-то для кота многовато. О! Это ж твои любимые бутерброды. Вы видите перед собой нового Матрошкина. Новый Матрошкин не ест бутерброды. Новый Матрошкин рано ложится спать, потому что во сне есть не хочется. Замри! Ну, здравствуй, новый Матроскин. Вот как бы Гаврюша объяснить, что в футбол только двумя ногами играют? Ого, вот это цепь. А где же кот ученый? Здесь я. Друзья, вы же поголодаете со мной неделю. Брось, Матроскин, поешь уже. Вам не понять. Вы-то в пижамах спали. Чтобы мы не передумали, пойду ключ в речку выброшу. Дядь Федор, может, мы эту недельку в городе пересидим? Он ведь нас голодом заморит. А без нас он себя голодом заморит. Мы ему по-другому похудеть поможем. Выбросил. Теперь мы вместе, знаете, как похудеем. Ну-ка, Матроскин, повернись. Да ты, кажется, уже похудел. И, и точно! Сходну! Померь, может, сейчас подойдет. Ура! И это сработало! Хорошо, что я запасной ключ не выкинул. Еще один перерог, и все. Два часа уже там сидит. Может, пора МЧС уже вызовут? Матроскин, ну не расстраивайся. Хочешь, мы вместе в спортзал ходить будем? 
Спортзал пусть люди ходят Коты ближе к кухне держаться должны Успешный кот обязан солидную фигуру иметь Извиняйте, товарищи соседи Вот у меня тут вопросик сформировался А к звонку больше ничего не прилагалось? Товарищ Печкин, вы видите, мы заняты Завтра приходите А, конечно, конечно, извините а вот в пижаме он бы со мной и разговаривать не стал Худеть с комфортом это по мне 